Foi no dia 24 de setembro deste ano que o novo comandante do Corpo de Bombeiros tomou posse. Na solenidade, houve a troca de comando. Saiu o coronel Felipe Santiago Chianca Pimentel e assumiu como novo comandante o coronel Demargli da Costa Farias. Para o coronel Farias, é uma felicidade e satisfação estar no comando. E muitos trabalhos foram feitos em quase um mês do cargo. A atual função em que eu exerço como comandante-geral já vem sendo o resultado de trabalho de 30 anos de, de, de serviço. Né? Eu acredito que durante essa carreira, que não é uma carreira fácil, uma carreira que ela vem com muitos altos e baixos, como toda a carreira do, do, do militar, sou oriundo das Forças Armadas, fui oficial do Exército e vim fazer concurso para o estado de Rondônia. É, me criei praticamente na minha, na minha vida profissional e também meus filhos nasceram aqui, então eu tenho um carinho muito grande pelo esse estado. E tudo que foi desenvolvido na minha vida se deu em função da minha carreira militar. Então, chegar ao, ao cargo de comandante-geral é algo que eu digo assim, foi obra de Deus. E eu fico muito agradecido porque eu tenho uma missão a cumprir por esse Estado na função de comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia. Além dos trabalhos de combate a incêndio e ocorrências de acidentes de trânsito, o Corpo de Bombeiros fornece muito mais do que se imagina. Nós trabalhamos praticamente de tirar o gatinho da árvore, que é todo mundo vê, como atendimentos sociais. Na verdade, nós trabalhamos com primeiros socorros, com salvamento a quatro, salvamento em altura, defesa civil, como foi o caso da enchente de 2014. Então, é muito diversa essa atividade do Corpo de Bombeiros. Então, nós temos nos preparado cada vez mais. A intenção do novo comando, meu comando, é poder qualificar, motivar os meus bombeiros cada vez mais. Vou trabalhar o clima organizacional dentro da minha instituição. É muito claro, eu faço questão de dizer, eu fui instrutor de relações humanas dentro da minha corporação, muitos, muitos oficiais hoje foram meus alunos. Eu gosto muito dessa proximidade deles, então eu quero valorizar muito, deixá-los bem informados de tudo aquilo que o comando vai realizar, de tudo que o comando pretende para que eles possam se sentir motivados para realizar o melhor serviço possível. Então, vou trabalhar muito com projetos sociais. Eu acho que isso é importante, aproximar esse projeto, esse nome bombeiro militar com projetos sociais, ter muito esse link criado com as crianças. Recentemente nós tivemos uma oportunidade de, no dia 12 de outubro, já um pensamento já do, do, da, do comando, fomos a, a um local em que uma criança estava fazendo aniversário, no dia 12, dia da criança. Uma surpresa muito grande, eu fiz questão de ir lá na casa dele, com nossos bombeiros militares, cantar o parabéns para ele, foi muito emocionante. E, então isso é um novo, uma nova cara dessa proximidade que o bombeiro vai fazer com a comunidade e tenho certeza que será muito positivo. As imagens são de Joás Ferreira, João Silva para o plantão de polícia, o retrato da realidade sem retox.